Hai korang, selamat datang ke channel Accountage bersama Cikgu Fazli. Untuk video kali ni, kita akan buat tajuk perkongsian. Ok, di bawah tajuk perkongsian ni ada a few uh, topik yang korang kena master. Yang pertama sekali, akaun pengasingan untung rugi. Kedua, akaun semasa. Ketiga, pembubaran perkongsian ataupun akaun reali. Sasi, ok. Jadi untuk video ni, just a brief introduction about uh, perkongsian sahaja. Latihan. Bagaimana membuat soalan, kita akan buat dalam video yang seterusnya. Okey, baik. So, apakah definisi perkongsian? Perkongsian merupakan perniagaan yang dimiliki oleh sekurang-kurangnya dua orang pemilik ataupun perkongsi dan maksimum boleh jadi 20 orang. Tapi tak lebih daripada 20 orang. Okey, so perkongsi, pemilik kepada perkongsian, kita panggil dia perkongsi. Okey, perkongsi ni terdapat dua jenis. Yang pertama, perkongsi aktif. Kedua, perkongsi lelap. Apa tu perkongsi aktif? Perkongsi aktif adalah perkongsi yang menyumbang modal dalam perniagaan dan pada masa yang sama dia pun menguruskan perniagaan tersebut. Sebab tu kita panggil dia aktif sebab dia menguruskan perniagaan. Yang kedua kita ada perkongsi lelap. Perkongsi lelap ni dia hanya menyumbangkan modal tapi dia tak menguruskan syarikat. Dia tak menguruskan perkongsian. Ah hujung tahun kita tu, dia tunggu je dapat duit. Okey so itu ialah perkongsi yang lelap. Yang kedua, kita kena faham perkongsian ni liabilitinya tidak terhad. Apa maksud liability tidak terhad? Maksudnya sekiranya perkongsian gagal membayar hutang syarikat. Perkongsian gagal membayar hutang kepada pihak bank sebagai contoh. Okey, maka perkongsi perlu mengambil tanggungjawab membayar hutang tersebut. Sebagai contoh, syarikat berhutang RM100,000 dengan bank tapi syarikat tak mampu membayar RM100,000 tersebut maka bank dia akan menyita ataupun melelong semua aset milik perkongsian. Katakanlah selepas sita ataupun rampas semua aset uh, syarikat ataupun perkongsian dia cuma boleh bayar RM50,000 sahaja. So selebihnya RM50,000 siapa yang kena bayar? Yang kena bayar ialah pekong, perkongsi. Ini yang dimasukkan dengan liability tidak terhad. Okey dan yang ketiga perkongsian dia tertakluk di bawah akta perkongsian 1961. Okey dalam akta ni ada a few things uh, a few perkara yang dinyatakan kat dalam akta perkongsian sebagai contoh untung kena dibahagi sama rata. Okey untung kena dibahagi sama rata antara perkongsi pekong si walau bagaimanapun ni penting untuk cikgu cakap dalam perkongsian mesti kena ada perjanjian tak kiralah perkongsian tu dimiliki oleh anak dan ayah mak suami isteri kawan-kawan adik beradik dia mesti kena ada perjanjian untuk mengelakkan pertelingkahan daripada berlaku okey tu pentingnya ada perjanjian perkongsian walau bagaimanapun kalau tiada Uh, sorry, sebelum tu cikgu kena cakap Akta Perkongsian 1961 tidak akan digunakan sekiranya adanya perjanjian So kita ada perjanjian, kita ada akta Yang mana satu kita nak ikut Kena ikut perjanjian terlebih dahulu Tapi in case katakanlah tiada perjanjian yang bertulis Maka Akta Perkongsian akan digunakan Sebagai contoh Cikgu membuat perniagaan dengan kawan saya yang bernama Aizat Ok dalam perjanjian cakap dalam perjanjian cakap uh, uh, sorry katakanlah uh, cikgu melakukan perniagaan dengan Aizat dan tiada perjanjian okey tiada perjanjian so bila sampai hujung tahun dapat untung so untung ni kena dibahagi sama rata walaupun Aizat dia menyumbang modal lebih daripada cikgu Okey, so walaupun dia menyumbang modal yang lebih daripada cikgu disebabkan tiada perjanjian maka kita akan ikut apa yang akta perkongsian cakap atau perkongsian cakap untung kena bahagi sama rata. Okey, baik. Uh, seterusnya, apakah akaun-akaun dalam perkongsian yang korang kena belajar? Yang pertama, akaun perdagangan dan untung rugi. Nak kira apa? Semua orang dah tahu, nak kira untung bersih. Kedua, kita kena sediakan akaun pengasingan untung rugi. Tadi kita dapat untung bersih, so sekarang untung bersih tu perlu diasingkan antara perkongsi perkongsi. Tujuannya setiap perkongsi akan dapat untung ataupun rugi berapa banyak. Dan yang ketiga kita kena sediakan akaun semasa, akaun semasa menunjukkan wang perkongsi yang ada kat dalam perkongsian. Okey, berapa banyak wang perkongsi yang ada kat dalam perkongsian dan yang keempat penyata kedudukan kewangan. So ni empat akaun yang biasanya dalam soalan SPM akan tanya suruh korang buat. 
Baik. Kita tengok dulu akaun perdagangan. Akaun perdagangan tujuannya tadi nak kira untung bersih. Okey. Nak kira untung bersih ada empat step. Yang pertama, kena ada jualan bersih. Kedua, kena ada kos jualan. Ketiga, kena ada untung kasar. Keempat, kena ada untung bersih. So, kena buat ni satu per satu. Macam mana nak kira jualan bersih? Jualan bersih, nak kira dia jualan tolakkan dengan pulangan jualan. Kedua, kos jualan. Macam mana kira kos jualan? Inventory awal, tambah belian bersih, tambah Audi, tolak inventory akhir. Apa tu Audi? Angkutan masuk, upah atas belian, duty import dan insurans atas belian. Ketiga, kita nak kira untung kasar. Untung kasar, jualan bersih yang korang dapat kat nombor satu tadi, tolakkan dengan kos jualan yang kita dapat kat nombor dua, kita akan dapat untung kasar. Dan yang keempat, untung bersih. Untung kasar yang kat nombor tiga tadi, tambahkan dengan hasil, tolakkan dengan belanja, kita akan dapat untung bersih. Baik, yang kedua. Okey. Untung perkongsian. Ini ialah akaun pengasingan untung rugi. Okey, akaun pengasingan untung rugi kita nak kira untung perkongsian. Maksudnya setiap perkongsi berapa banyak untung yang dia akan dah dapat. Okey, so formulanya macam ni. Untung bersih yang kita dapat kat akaun perdagangan tadi tambahkan dengan faedah atas ambilan, tolakkan dengan faedah atas modal, tolakkan dengan gaji. Kenapa kena tambah faedah atas ambilan? Apa tu ambilan? Ambilan ni apabila perkongsi mengambil aset syarikat untuk kegunaan peribadi. Bagus tak membuat ambilan ni? Tak bagus jawapannya. Kenapa? Kalau perkongsi ni asyik membuat ambilan dan apa nak jadi dengan syarikat? Asyik kena ambil je barang dia. Jadi dalam polisi syarikat perjanjian cakap siapa yang membuat ambilan perlu membayar faedah. So bila perkongsi membayar faedah atas ambilan kepada syarikat dia menjadi hasil kepada syarikat. Sebab tu kena tambah. Hasil untung akan bertambah. Kemudian tolak faedah atas modal. Kenapa kena tolak faedah atas modal? Siapa yang mengeluarkan modal? Perkongsi. Oleh kerana perkongsi willing, sanggup mengeluarkan modal kepada perkongsian, perkongsian akan bagi dia ganjaran dalam bentuk faedah atas modal. Dan yang ketiga, sebab tu eh, kena tolak sebab dia adalah belanja kepada perkongsian. Ketiga, kita ada gaji perkongsi. Kenapa gaji perkongsi kena tolak? Gaji perkongsi adalah gaji yang kena dibayar kepada perkongsi yang aktif. Okey, oleh kerana dia aktif menguruskan syarikat, kita bayar dia gaji. So, dia adalah belanja kepada syarikat. Belanja akan mengurangkan untung bersih. That's why kita kena to tolak. Kira ni korang akan dapat satu amount yang kita panggil untung perkongsian. Untung perkongsian ni lah akan diagih-agihkan kepada para perkongsi. Bagaimana cara mengagihkan ada dua kaedah. Yang pertama, bahagi sama rata. Kedua, mengikut nisbah modal. Contohnya, cikgu keluarkan modal RM10,000. Kawan cikgu nama Aizat tadi mengeluarkan modal RM20,000. So, nisbahnya satu nisbah dua. Okey, kalau perjanjian antara kita orang tadi cakap, apa tadi, untung kena bahagi ikut nisbah modal, maksudnya Aizat akan dapat dua bahagian, cikgu akan dapat satu bahagian. Kadang-kadang ada juga perjanjian cakap bahagi sama rata je. Okey, bahagi sama rata. So, dapat untung RM20,000 bahagi sama rata, seorang so dapat RM10,000. What if tiada perjanjian, tak ada perjanjian, kita akan follow ikut akta perkongsian. 1961 yang mengatakan antara perkongsi dapat untung, untung ni kena bahagi sama rata. Okey. Seterusnya, kita ada akaun semasa perkongsi. Akaun semasa perkongsi ialah akaun yang menunjukkan wang milik perkongsi, wang yang dimiliki oleh perkongsi yang berada di dalam perkongsian. Okay? Dia merupakan liability kepada perkongsian. Kenapa liability dan, uh, kepada perkongsian? Sebab ada duit perkongsi yang ada di dalam perkongsian. Maksudnya perkongsian seolah-olah berhutang dengan perkongsi. Sebab tu dia dianggap sebagai liability. So formulanya macam ni. Akaun semasa perkongsi A for instance. Okay. Dia adalah liability. Ableh cakap liability bertambah sebelah kredit berkurang sebelah debit. So that's why kalau bertambah masuk dekat sebelah kredit berkurang masuk sebelah debit. Oleh kerana dia bertambah dekat sebelah kredit baki BB tempatnya di sebelah kredit. Baki HB tempatnya di sebelah debit secara automatik. Apa saja perkara yang menyebabkan akaun semasa bertambah ataupun wang pengkongsi dalam pengkongsian bertambah rekod dekat sebelah kredit. 
Sebagai contoh kita ada faedah atas modal. Siapa yang kena bayar faedah atas modal tadi? Perkongsian bayar kepada pekongsi. So pekongsi punya duit bertambah sebab tu kita rekod sebelah kredit. Kedua kita ada gaji. Gaji yang kita belum bayar. So gaji kita kena bayar kepada pekongsi tapi kita belum bayar lagi. Maksudnya duit pekongsi tu ada kat dalam perkongsian. Duit dia bertambah masuk kredit. Seterusnya kita ada faedah atas pinjaman. Kadang-kadang boleh jadi perkongsi memberi pinjaman kepada perkongsian. Disebabkan dia baik hati bagi perkongsian pinjaman, perkongsian bagi dia faedah atas pinjaman. Duit siapa? Duit perkongsi. So, duit dia bertambah masuk kredit akaun semasa. Lastly, kita ada kongsi untung. Kalau perkongsi layak dapat untung, perkongsian kena bayar untung tu, tu kepada perkongsi, so duit dia akan bertambah. Kita rekod kongsi untung sebelah kredit. Kemudian, yang dimasukkan dekat sebelah debit, faedah atas ambilan. Siapa yang membuat ambilan perkongsi, dia kena bayar faedah kepada perkongsian. Bila dia kena bayar faedah kepada perkongsian, duit dia berkurang. Jadi, masuk sebelah debit. Seterusnya, kita ada ambilan. Setiap kali perkongsi membuat ambilan, ambilan tersebut akan mengurangkan wang perkongsi itu di dalam syarikat. Okey, maka dia direkodkan dekat sebelah debit. Dan last but not least, kita ada kongsi rugi. Kalau perkongsi kena bayar rugi, kena tanggung kerugian, maka wang dia dalam perkongsian akan berkurang. That's why kita rekod dia dekat sebelah debit. Okey, dan lastly, kita ada penyata kedudukan kewangan. Okey, apa yang kita nak kira dalam penyata kedudukan kewangan, ada a few thing yang korang kena buat. Yang pertama, aset bukan semasa. Kedua, modal kerja. Ketiga, liability bukan semasa. Keempat, equity pemilik. Okey. So, ini kita dah belajar time form 4. Kita tak akan buat latihan berkenaan penyata kedudukan kewangan. Tapi, uh, briefly secara ringkasnya, inilah cara nak buat. Okey, aset bukan semasa sama. Modal kerja. Macam mana kira modal kerja? Aset semasa tolak liability semasa. Ketiga, liability bukan semasa macam biasa. Keempat, equity pemilik. Baik, equity pemilik untuk perkongsian berbeza dengan milikan tunggal. Kalau milikan tunggal, cara kiranya modal awal, tambah untung bersih, tolak ambilan. Itu uh, formula equity pemilik untuk uh, milikan tunggal. Tapi dalam perkongsian, cara kira equity pemilik lain sedikit. Kita ambil baki akaun modal, tambah dengan baki dalam akaun semasa yang kita dah buat tadi. Okey, tambahkan dua-dua tu, korang akan dapat equity pemilik. Okey, sekian terima kasih. Itu sahaja untuk video kali ini. Video seterusnya, kita akan cuba buat latihan akaun perdagangan untung rugi dan juga pengasingan untung rugi. Okey, terima kasih.